Welkom bij Spellers Zonder Leuk dat jullie weer kijken. Dit keer moet jullie een blik werpen op de Pocket Detective spellen uitgegeven door 99 Games. Het is een spel voor 1 tot 6 spelers en je bent er ongeveer een uurtje mee bezig. En het is een coöperatief spel waarbij de spelers gezamenlijk een groep detectives vormen die een zaak moeten oplossen. En uiteindelijk proberen om zoveel mogelijk juiste antwoorden te geven aan het einde van het spel. Het mechanisme is uh, grappig gedaan omdat je uh, een 3D scenery gaat creëren in het doosje waarbij je dus kan zien hoe de plaats de licht eruit ziet en tegelijkertijd krijg je dus aanwijzingen die soms waardevol zijn en niet en je kunt niet alle aanwijzingen uiteindelijk uh, spelen dus daar zullen keuzes in moeten worden gemaakt en hoe meer juiste antwoorden we weten te geven aan het einde van het spel des te hoger de score uh, maar het is een eenmalig uh, spelletje in de zin van als je weet hoe het opgelost moet worden kun je hem niet nog een keer spelen aan de andere kant je hoeft er geen onderdelen voor te vernietigen dus een andere groep kan er vervolgens ook weer plezier mee hebben uh, ik ga met jullie een uh, blik werpen op de blik van de geest, uh, zonder dat ik daar al te veel spoilers in zal stoppen. Maar laten we eens gaan kijken wat er nou in zo'n doosje zit. Het spel is bedacht door Martino Chacciera en Silvana Sorrentino en wij krijgen... Een aantal paperclips die we vooral nodig hebben om de juiste antwoorden te markeren aan het einde van het spel. En we krijgen een stapel kaarten die ik stiekem al niet in de juiste volgorde heb. En die kaarten die zitten op numerieke volgorde. En zoals eigenlijk de voorste kaart ons al zegt. Kijk niet door deze stapel, schud de kaarten niet. En elke kaart heeft in de linker bovenhoek een getal. En zorg dat die op numerieke volgorde liggen aan het begin. Nou, als je hem uit de verpakking haalt dan zit dat keurig. Uh, maar hier staat eigenlijk het verhaal en de spelregels op aangegeven. Dus we gaan een zaak oplossen en dat doen we door steeds weer kaarten open te draaien en zo krijgen we het een en ander te zien. Uh, nogmaals, ik zal proberen uh, zo min mogelijk van dit verhaal aan jullie te verklappen. Maar ik ga wel een paar dingen laten zien zodat je in ieder geval een idee hebt van het spel. Dus uh, als je dat niet wilt weten wat hier allemaal in zit, dan uh, moet je nu stoppen met kijken. Dus laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin op. Alle spelers gaan dus gezamenlijk proberen dit mysterie op te lossen. En aan het begin bouwen we de uh, omgeving op. In dit geval een museum. Uh, en dat bestaat dus uit een aantal kaarten. Uh, wat je doet is je legt de doosjes in elkaar. En dan steek je de verschillende kaarten uh, op deze manier erin. En dan krijg je dus eigenlijk een 3D omgeving van hoe het museum eruit ziet. En dat is natuurlijk super tof gedaan. En tegelijkertijd heb je ook aan de buitenkant heb je de muren. En ook daar zou je een blik kunnen werpen om te kijken of hier mogelijk sporen verstopt zijn. Maar dit is dus de omgeving die wij zien op het moment dat we binnenkomen. En als je dus bepaalde details ziet, dan kun je daarop inspelen. Die kunnen jou helpen met het oplossen. Verder hebben we hier het schilderij De Geest van Macbeth. En dat is een... Kunstwerk wat er daadwerkelijk zo uitziet. Dus de graffiti die erop zit, die hoort erbij. En we hebben natuurlijk de inleiding. Die aangeeft wat de datum en tijd is. En het introductieverhaaltje vertelt. Nou, daar ga ik niet te veel van verklappen. Uh, maar je gaat beginnen met het onderzoek. Deze kaart ga je omdraaien en dan krijg je de voorbereidingen. En de voorbereiding betekent eigenlijk dat je een aantal kaarten gaat geven aan de spelers, afhankelijk van de hoeveelheid spelers. En die kaarten zijn allemaal dubbelzijdig. Die hebben op de rug een archiefzijde en aan de andere kant hebben ze een clue staan. Die clues die mag je alleen maar lezen uh, als je de kaart daadwerkelijk hebt of als die gespeeld wordt. En je mag er ook niet over vertellen naar de andere spelers. Het enige wat je mag vertellen aan andere spelers is de titel van de clue, dus in dit geval de ingang van het museum. Daarnaast zul je op cluekaarten in de linker bovenhoek een getal zien staan. Om een cluekaart te kunnen spelen moeten er een x aantal kaarten in het archief liggen, dus in dit geval één kaart. Hoe gaat het spel in zijn werk? We gaan dus informatie proberen te verzamelen, zodat we dit mysterie oplossen. En daarvoor gebruiken we de cluekaart en de informatie die daarop staat. Als je aan de beurt bent, moet je een kaart spelen. En een kaart kun je op twee manieren spelen. Je kunt hem ofwel toevoegen aan het archief, dan leg je hem gesloten neer. En dat betekent dus dat de clue op de andere kant 
verloren is. Daar gaan we dus niks mee doen. We gebruiken hem puur als archiefkaart, zodat dat, uh, het aantal omhoog gaat, waardoor we andere cluekaarten wel kunnen spelen. En alternatief kun je dus een kaart spelen op de cluezijde. Als dit getal overeenkomt met het aantal kaarten in het archief, dan mag je de kaart open neerleggen en die gaat ons een aanwijzing, die gaat ons informatie geven. En daar gaan we dus elke keer met elkaar over spreken. Um, wat voor clues heb je? Uh, en je mag wel zeggen of je een bepaalde clue waardevoller vindt dan andere, maar je mag dus nooit bespreken wat de tekst is die hier onderaan staat. Um, verder zullen sommige cluekaarten aan de onderzijde een tijdstip hebben staan en dat betekent dat je ook nog een keer een tijdlijn gaat vormen waardoor je misschien bepaalde gebeurtenissen in een perspectief gaat krijgen en dat helpt allemaal mee. Daarnaast zijn als je een kaart gespeeld hebt ofwel als archief ofwel andersom als clue dan pak je weer een nieuwe en op bepaalde momenten als een clue kaart wordt gepakt komen er effecten tevoorschijn zoals in dit geval een plotwending en dan hoor je crash wat gebeurt er en dan draai je deze kaart om om aan te geven wat er gebeurt en dan zul je dus ook merken dat er veranderingen gaan plaatsvinden binnen het museum dat misschien de omgeving aangepast wordt dat er een nieuwe kaart komt en dat er iets veranderd is en dat je daar dan vervolgens weer mee aan de gang kan gaan maar dat is het mechanisme van dit spel. Ben je aan de beurt, dan speel je een cluekaart ofwel gesloten in het archief, zodat het aantal archiefkaarten omhoog gaat, of je legt hem open, uh, waarbij je dus de, de gegevens die aan de andere kant staat deelt met de rest. En daarna pak je een nieuwe kaart, je checkt even of hier bovenop iets tevoorschijn komt wat onmiddellijk afgehandeld wordt. En zo gaan we vrolijk verder, tot we uiteindelijk komen bij de laatste set kaarten. En dat is het einde van het onderzoek. En dan krijgen we een aantal vragen uh, waar we antwoorden op moeten geven en die antwoorden geven ons een score en die score bepaalt hoe succesvol we zijn geweest. Maar dat is het idee van dit spel. Je hebt dus een kleine uh, 3D omgeving waarin van alles en nog wat gebeurt. We hebben clues die we moeten gebruiken om het verhaal helder te krijgen en uiteindelijk hier staat natuurlijk de begin, het begin van het onderzoek op en uiteindelijk proberen we alles aan elkaar te hechten en te puzzelen om te kijken of we erachter kunnen komen wat is er nou gebeurd, waarom is het gebeurd, wie heeft wat gedaan en wat waren die motivaties. En afhankelijk van het aantal goede antwoorden dat je geeft krijg je punten en de hoeveelheid punten bepaalt. Jouw eindelijke score en de waardering die daarbij hoort. Maar op die manier wordt Pocket Detective gespeeld. Het idee en de vormgeving van Pocket Detective vind ik ontzettend leuk gedaan. Het is een klein detective spel wat je binnen een uur wegspeelt. En waarin je dus keuzes moet maken. Afwegingen, zijn bepaalde clues de moeite waard om te spelen? Of gaan we ze in het archief gooien zodat we zwaardere clues kunnen gaan spelen die ons misschien veel meer brengen? En daarin zul je constant afwegingen moeten maken. Verder zijn er allerlei details verstopt in de verschillende afbeeldingen op de cluekaarten. Maar ook het feit dat de omgeving waarin het zich afspeelt, in dit geval het museum... Driedimensionaal is en ook nog een keer verandert naarmate we bepaalde dingen doen, um, is super tof. En ook daaruit de details die je hier in dit museum ziet, uh, daarmee spelen en kijken, um, dat geeft je ook weer aanwijzingen. En die details die hierin verstopt zitten zijn super tof, want dat is ook weer een puzzelelement waar je met z'n allen mee bezig bent. Daarnaast heeft elke speler iets meer informatie dan de andere spelers, want zij mogen natuurlijk de cluekaart die ze zelf hebben wel volledig lezen en daar staat informatie op. Die zij bezitten, maar dat mogen ze dus niet delen. Dat mag pas gedeeld worden op het moment dat de cluekaart daadwerkelijk op tafel komt, waardoor iedereen het kan lezen. En tot die tijd heb je bepaalde kennis en kun je dus misschien ook afwegingen maken um, welke andere clues interessant zouden zijn uh, om jouw verhaal te bevestigen dan wat te ontkrachten. Nou, dat mechanisme is gewoon super tof gedaan. En ook het feit dat elke keer wordt hier een clue afgehaald en op een gegeven moment gebeuren er van allerlei uh, dingetjes hier en daar. En ook daar moeten we weer op inspelen. En ook dat geeft weer nieuwe aanwijzingen en nieuwe richtingen waarin het verhaal gaat. Uh, en die maken het in zijn totaliteit gewoon tot een leuk detective verhaal waarin wij de hoofdrol spelen en moeten beslissen. Uh, 
uh, wat is nou uiteindelijk uh, wat is nou uiteindelijk gebeurd uh, wie heeft het gedaan waarom wat waren de motivaties enzovoort uh, en dat werkt prima uh, en uh, binnen een uurtje heb je gewoon een scenario gespeeld en dat is super tof uh, en dat is om die reden dat ik dit gewoon een heel vermakelijk spelletje vind uh, het nadeel is je kunt hem één keer spelen dan weet je wat er gebeurd is dus dan uh, heeft het geen zin om een tweede keer te spelen aan de andere kant uh, zoals ik al zei je hoeft niks te vernietigen dus je kunt alle kaarten weer op nummer uh, rieke volgorde leggen en dan kan een andere groep het gewoon opnieuw gaan spelen dus het is een toffe eenmalige belevenis en op dit moment zijn er twee varianten van uh, beschikbaar uh, en zoals de vaste kijkers weten ik ben een groot fan van detective spellen en ook hierbij werd ik weer aangenaam getriggerd uh, en uh, zal ik de volgende keer toch nog beter mijn best moeten doen omdat mijn score iets wat tegenviel uh, uh, door verkeerde aannames uh, en dat vind ik dan ook wel weer leuk dat je gewoon uh, toch op het verkeerde been werd ge wordt gezet uh, maar het is gewoon een tof concept het zit leuk in elkaar leuke vormgeving in toegankelijke regels toegankelijke manier van spelen en toch een uitdagende zaak met aangename wendingen uh, en het is om die redenen dat pocket detective voor mij gewoon een dikke 7 heeft gekregen Zolder.